¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del coto y venimos con algo muy, muy especial de nuestros comediantes favoritos de todos, hablando de en general de todos. Luis, el comandante Lara, nos va a dar más anécdotas de su cuñado Ramiro. Del cuñado Ramiro. Son de esos, de esos chistes que sabes que van a estar buenísimos cuando se trata del cuñado Ramiro. Queremos agradecerle muchísimo por los comentarios, los likes, las recomendaciones que nos hacen a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ya saben que cualquier cosa, eh, así dejan un comentario pequeño, se agradece muchísimo. Y pues nada, vamos a darle aquí con el comandante Lara. Vamos a darle con el comandante Lara. Es en el fin de año, eh, cuando ya iba, ya iba a ser 2023. Y eso es algo muy normal que hace. Lo invitan a programas para hacer un monólogo o una ronda de chistes en el que él le este, da, da, da la bienvenida al año nuevo. Y en esta ocasión fue para recibir el 2023. Vamos a ver las anécdotas del cuñado Ramiro de Luis, el comandante Lara. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo se habéis comido la uva? Perfectamente, no, hombre, claro, sintonizando Canal Sur, todo el mundo con esta uva, claro que sí, una maravilla. Yo tenía en 2022 a un cuñado que sigo teniéndolo, lamentablemente, a mi cuñado Ramiro, que con el perdón de la palabra es gilipollas y sigue siendo gilipollas este año. Mira, hace un ratito me dice... Eh, cuñado, estoy muy orgulloso de mí mismo. Y digo, muy orgulloso de ti mismo. ¿Por qué? Y dice, porque he terminado un rompecabezas en dos meses. Y digo, ole, enhorabuena. Y dice, hombre, es que en la caja ponía de tres a cuatro años. ¿eh? <risa> no. <risa> ¿Qué tío más tonto? Yo, mira, mira, yo no puedo con mi cuñado Ramiro. Mi cuñado Ramiro es tonto desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿eh? No se puede hacer nada con él. Mira, hace una semana me lo llevé a cenar y estábamos sentados ahí en la cena y en medio de la cena me dio por preguntarle una tontería y le digo, Ramiro, si tú pudieras elegir a cualquier famoso, vivo o muerto para cenar con él, ¿a quién elegiría? Y me dice Ramiro, yo al vivo. <risa> Este chaval no se puede cenar con él. No se puede cenar. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué o sea, es que tiene, tiene sentido, ¿eh? ¿Te imaginas comer con un muro, cenar con un muro? <risa> Al vivo. Eso estuvo buenísimo. Pero no se lo esperaba. Con él, Qué buen chiste es ese. Me cago en la mar, Ramiro, no, Ramiro. Mi cuñado Ramiro. La no, Ramiro, no. Mira, yo, yo allí en Jerez, en Jerez, enfrente de mi casa, han hecho un parque muy bonito, pero muy bonito, ¿eh? Eh, magnífico, sus céspedes, sus arbolitos, han puesto un lago artificial. Y mira, estábamos una noche allí sentaditos al fresquito en ese parque, mi cuñado Ramiro y yo, en un banquito, y por darle conversación le digo, Ramiro, ¿tú crees que ese lago que han hecho ahí enfrente será muy profundo? Y me dice Ramiro, hombre, cuñado, ¿cómo va a ser profundo si acaba de pasar un pato y le llega el agua por aquí? <risa> este chaval no. No, si es tonto. <risa> Dios, es que estos chistes están buenísimos. No, no, no. Bueno, lo va a tener claro, que recordar que porque están buenísimos. De, de, de tirarlo al agua a ver si en el fondo no es tan tonto el hijo puta, me cago en la madre. <risa> ¿Qué tío, Quillo? Además, Ay, lo puse. este tío es tonto, pero de siempre, antes de ser mi cuñado, antes de ser mi cuñado, y de esto te estoy hablando de hace un montón de años, pues este tío era ya tonto, venía a darle a ya, muy cortito, ¿eh? muy cortito. Pues yo me acuerdo que salíamos en pandilla ahí a la discoteca y venía Ramiro con nosotros y me acuerdo yo que estábamos en la discoteca y estábamos allí todo el mundo bailando menos Ramiro todo el mundo estaba en la pista y él estaba en la barra de Herba con un Coca-Cola ahí allí todo aburrido Sería yo. y yo me di cuenta digo ¿qué le pasa a ese chaval? entonces me fui para él y le digo Ramiro ¿qué te pasa con él? no yo que veo que usted está ahí bailando ahí con chavalitas y a mí no se me acerca ninguna y claro yo me quedo aquí aburrido y me vengo abajo y le digo, ¿eso es lo que te pasa a ti? Digo, ven para acá, hombre, te voy a enseñar cómo se baila con una chavalita. Lo cogí por la mano a Ramiro, lo llevé a la pista de la baile música. y empezamos los dos a bailar, echando un bailecito allá. ¿eh? Y mira, había una morena aquí de espalda, la más de guapa ella, y le digo a Ramiro, mira, Ramiro, mira, en dique era. Y le hice así en la espalda. Y se volvió a la morena, me dice, ¿qué pasa? Y le digo, hola, guapa. <risa> <risa> Dime un número del 1 al 3. Y me dice la morena, el 3. Y le digo, te tocó bailar conmigo. Vamos, yeah. eh, la cogí por la mano ahí y dando vueltas. 
Y le digo a Ramiro, ¿ha visto Ramiro? ¿Ha visto? Y había una rubita aquí al lado de Esparda y le digo, a lo mismo con la rubia, chiquillo, a lo mismo con la rubia, venga. Y mira, fue Ramiro para las rubias, ¿eh? Y le dio en la espalda, se volvió a la rubia, le dice, ¿qué pasa? Y dice, hola, guapa. Dime un número del 1 al 3. Y dice la rubia, el 2. Y dice, Ramiro, me cago en los muertos por uno. <risa> Es gilipollas, no. Ay, este ya va, hay que descambiarlo, es para descambiarlo. No se puede hacer nada con él, nada. Mira, a ver, es que no lo explico, mira. el otro día me levanté a las 6 de la mañana porque tenía que irme para la radio para grabar una cosa total. A las 6 de la mañana me había acostado tarde, no había dormido nada. Tenía allí los ojos, allí, amor, esbaratado, todavía no de la gaña. Y me levanté, me duché y todo rápido, me tomé un café malamente, me vestí todo rápido. Y cuando salí de mi casa, cierro el portón y nada más cerrar, digo, eh, que me ha dejado las llaves dentro. Me cago en mis mulas, me cago en mis mulas. Mira un agobio que me entró, ahora cuando venga de la radio, ¿cómo voy a entrar en mi casa? Me cago en la más. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Agobiado, bloqueado, no sabía lo que hacer. Estaba allí más agobiado que, que Belén Esteban en saber y ganar. Estaba allí agobiado. Estaba allí más agobiado. Estaba más agobiado que Don Quijote en un parque eólico. Y digo, ¿ahora qué hago? Digo, voy a llamar a alguien por teléfono para que me eche un cable. Dormido, perdido, ¿a quién llamé? A Ramiro. A ver, es que también. Ah, ¿Para qué lo busco? Coge el teléfono a Ramiro, todo dormido. ¿Qué pasa, cuñado? Digo, perdona que te despierta hasta ahora. No pasa nada, yo para mi cuñado estoy siempre. ¿Qué te pasa, picha mía? Y le digo, mira, Ramiro, te voy a contar rápido. Acabo de cerrar la puerta de mi casa y me he dejado las llaves dentro que yo y estoy aquí agobiado y no sé lo que hacer. Dame un consejito, picha, ¿qué puedo hacer? Dime algo. Y me dice Ramiro. ¿Tú sabes inglés? Le digo, ¿y eso para qué me lo pregunta ahora, chiquillo? Y dice, no, hombre, es que hoy en día sabe inglés te eh. abre muchas puertas. Es, 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 lo hemos escuchado, ¿vale? le he contado en otro. Pero es, es un gran no, chiste. No, no es un gran nada chiste. Nada. Y aquí está bien. Que él tampoco ¿Qué? sabe inglés. ¿Qué? Él llegó un día roneándome. Y me dice, me voy a apuntar, veo uno de inglés, cuñado. Le digo, veo uno y tú no tienes ni idea. ¿Cómo que no? Pregúntame lo que quiera, que llevo cuatro meses estudiando. Le digo, mira, Ramiro, ¿qué significa open the door? Open the door. Y Ramiro con la cara ahí. Open the door, eso no lo he dado yo. Eso no, <risa> También se lo prendo, ¿eh? Eso no lo he yo todavía. Que no sabe lo que es open the door, biche. Tú eres el que sabe inglés. Open the door es abre la puerta. Ah, hombre, es que me ha cogido un poquito frío a lo mejor. Hazme otra preguntita y te, la, y te la acierto. Dime otra cosa y te la traduzco. Le digo, mira, vamos a seguir igual de fácil. Close the door. ¿Qué significa close the door? Close the door. Close the door no me suena de nada. Vamos, no. Vamos que no, chiquillo. Open the door, abre la puerta. Close the door, cierra la puerta. ¡Ah! Bueno, venga, la tercera me la vencía. Dime la tercera y te la acierto. Le digo, mira, Ramiro, ¿qué significa good morning? Y dice, good morning, good morning tiene que ser, deja la puerta en casa. ¿no? <risa> Ramiro no, Ramiro no. Y ya la última que me hizo Ramiro. El otro día tenía que pasarle la ITV al coche y como vive cerca fue andando. <risa> Llegó allí... Hola, venía a pasarle la ITV al coche. Pero ha traído usted el coche, caballero. Yo no, había que traerlo. Oh, no, venga. Salieron dos mecánicos con una llave inglesa para pegarle. Me cago en la más. Qué vergüenza pasé cuando me lo contaron. Familia, por favor, evitad a todos los Ramiro de esta vida. Y os deseo a todos los andaluces, que soy mi gente, un feliz 2023. A ver. Gloria bendita. Hombre. A ver, yo con eso, eso en la televisión, para recibir el año, yo lo veo. Sí, es, acá ponen cosas bien aburridas. Sí, o sea, es como que ponen la música, o sea, grupos así, como que ya recibe el año, puro músico acaba así que, eh, el niño año nuevo, y no sé qué. Y se sí. así como, lo pagas y ya. Si ponen eso, como Luis y Comatra, yo fascinado recibo el próximo año. Sí, o sea, es que normalmente te dejas la televisión ahí prendida. Lo que nosotros hacemos es que te la dejas prendida para saber cuándo empieza Lo, el, el conteo. conteo sí, Pero que nadie ve la televisión. Exactamente. Pero imagínate, terminas de ver el conteo con la televisión, ya todos se abrazaron, ya todos se felicitaron y luego ah, ya todos se ponen a sentar. 
Y de repente sale Luis el comandante Lara contando, ah, oh, no, hombre, que disfrute con, con, antes de irte a dormir o antes de irte a tu casa. Estás ahí o si ves la cena, a lo mejor ya se te bajó la comida y quieres echarte es, otro platito. Exactamente. Y no, es como que... Todos, o sea, platicando y luego sale y todos ponen atención a la televisión. Ay, no, pues se pasó. O sea, es eso, es, eso, eso sería una comodidad bestial. Lamentablemente no nos llegaría el canal acá a México, pero podríamos hacer unos cuantos cosas ilegales <risa> por ahí. <risa> ¿Para que Para poder recibir el año. A ver si este año, terminando y recibiendo el oh, otro, me, lo invito. Ok, uh, yo fue lo que me quedé pensando. Que, ¿quién, ¿A quién van a invitar ahora? Ah, sí. O sea, para recibir sea. el año, porque este año se me está yendo súper rápido. Súper rápido, año. tal vez sí. Tal vez sí, pero ya, pues, ya, ya nos van a informar, porque supongo que lo anuncian antes, nos llegan a informar. Eh, hey, el comandante le así va a estar ahí después del año nuevo, para que vayan viendo ahí qué página lo ven o algo así. <risa> sí. Porque estaría con ganas ponerlo ahí y recibir el año, pero, ay, pero en España lo reciben en otro horario. Lo <risa> 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 no había pensado. que rápido. <risa> Yo ando bien prendido, así como si hiciera el mismo horario y todo eso. Allá ellos ya, ya será como que muy, muy noche, ¿no? A ver, pero no nos dejemos aquí. Yo, yo siento que estaría con ganas de recibir el año en España. Ajá, sería como más temprano acá en México. Sí, pero sí. imagínate recibir el año en España. Estaría con ganas. Sí, sí, sería raro, pero estaría con ganas. Lo podríamos ver a buena hora, recibir el año con ustedes. Oye, puede ser un buen plan, ¿eh? Nosotros no estaríamos ocupados todavía, porque todavía acá todavía no sería año nuevo. Lo recibiríamos con usted. Y luego nos regresamos y lo recibimos acá. Ah, ¿Te o sea, imaginas? Es como ¿Tú? viajar en el tiempo ahí. Pero pues, bueno, amigos míos, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta el próximo video. Y recuerden que siempre es la hora del, del coto. coto.